CE fährt mit Strom. Das ist verglichen mit dem Auto, dem Bus oder gar dem Flugzeug so ziemlich das Beste, was man in Sachen Umweltschutz erreichen kann. Noch dazu, wenn es Ökostrom ist. Aber auch die Bahn braucht Schienen und für die wird immer wieder auch Natur platt gemacht. Aber es wird auch einiges getan, um das abzumildern. Was genau, das haben wir uns im Fall der neuen ICE-Strecke mal zeigen lassen. Ein kleiner Tümpel, dichtes Schilf, eine Trockenwiese. Angelegt im Auftrag der Deutschen Bahn. Eine von vielen Umweltmaßnahmen auf insgesamt 2000 Hektar entlang der Neubaustrecke Erfurt-Leipzig. Das ist das sogenannte Weißstorchhabitat. Das wurde hier angelegt, um Nahrung zu schaffen für den Weißstorch, den wir an anderer Stelle, nämlich an der Scherkondetalbrücke, vertrieben haben durch den Baulärm und den betriebsbedingten Lärm und hoffen, dass er hier einen neuen Lebensraum findet. Das Storchenhabitat ist die größte Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahme auf Thüringer Boden. Ein Bauwerk wie die Neubaustrecke von Erfurt nach Leipzig bedeutet einen massiven Eingriff in die Natur. Lebensräume für Tier und Pflanze werden gestört bzw. zerstört. Unvermeidlich? Das ehrgeizige Projekt war lange in der Kritik. Also wir haben ja damals Alternativen vorgeschlagen. Wir haben die Alternative vorgeschlagen, durch die ähm, ehemalige Saaletalstrecke eine Anbindung von Nürnberg ähm, über Erfurt nach Berlin, bzw. über Jena nach Berlin ähm, zu erreichen. Die wären mit deutlich geringerem Landschaftsverbrauch verbunden gewesen. Und diese Vorschläge wären übrigens auch deutlich billiger umzusetzen gewesen. 50 Millionen hat die Deutsche Bahn für Umweltmaßnahmen ausgegeben. Für Aufforstungen, Streuobstwiesen, Schallschutz, Tierschutz. Akribisch festgelegt durch einen Plan Feststellungsbeschluss, der Ort und Art der Maßnahmen festlegt. Nicht immer sind die direkt an der Trasse, wie diese Aufforstung in Sichtweite zur Neubaustrecke. Die Deutsche Bahn legt diese Maßnahmen in der Regel an und hat dann eine dreijährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Danach versuchen wir die Maßnahmen dann an Dritte, an Nutzer ähm, weiter zu übertragen. Das gelingt uns nicht immer zeitnah. Regelmäßige Pflege ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahmen. Das Storchenhabitat, 2007 angelegt, muss immer wieder von Schilf befreit werden. Das ist das eine. Ob sich hier jemals ein Storch blicken lässt, das andere. Die Deutsche Bahn versucht, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Ganz verhindern kann sie sie nicht. Also dieser Eingriff in dieser Größenordnung kann nicht ausgeglichen werden, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein dauerhafter Eingriff, eine dauerhafte Beeinträchtigung in den Lebensräumen und diese Beeinträchtigung kann nicht mehr ausgeglichen werden.